grabar y compartir la pantalla el día de hoy. Bien, muchachos. El día de hoy vamos a ver nuestros precursores de la independencia, primera parte. La primera parte de las cuales vamos a hablar sobre qué son los precursores y quiénes son los precursores separatistas. En la segunda parte vamos a hablar sobre los precursores reformistas, ¿ya? Por eso que le he dividido, como para que no te confundas también y no llegues al examen y me digas que en un solo tema te he puesto todo lo de la independencia, no. Ok, pero para esto acuérdate que los precursores de la independencia fue impulsada para que, para desarrollar un pensamiento político que planteaba la emancipación de España, ya que no querían saber nada de España, ya España ya estaba trastocado, ya España demasiado estaba haciendo en nuestro territorio, aparte de que estaba ganando mucho, muchas riquezas gracias a nosotros, ya y así obtuvieron dos propuestas distintas. Por un lado, el grupo representado por los Pensadores reformistas, como los ves ahí, ahí está Toribio Rodríguez de Mendoza, José Baquijano y Carrillo y Hipólito Unano y Pavo. ¿Ok? ¿Qué decían? Consideró que el gobierno colonial necesitaba reformas en su administración. En todo lo administrativo pensaban que necesitaba una reforma, que no, estaban, que no estaba bien con lo que ellos necesitaban. Por otro lado, están los separatistas. Ellos creyeron que la crisis del orden colonial únicamente se suponía con la ruptura definitiva de España. Por un lado, como te das cuenta, los precursores reformistas querían que España siguiera con la emancipación y seguir bajo ese régimen, pero solamente reformando la administración. Y en cambio, los separatistas, ellos sí tajantemente querían que deshacerse de España. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Preguntas. ¿No hay? Recordar, muchachos, como les había mencionado, que durante ese siglo que fue el siglo XVIII, a nivel internacional, se dieron dos sucesos que incentivaron las ansias de libertad de los criollos en América. Gracias a que a la independencia de las trece colonias inglesas, que se dio en 1776, y también a la Revolución Francesa, que se dio en 1789. ¿Ok? ¿Cómo para, cómo, para que, ¿Cómo para que tú te des cuenta? A ver, un ratito. Ahí está Yaslin, volvió a entrar. Para que tú te des cuenta un poco sobre, un poco sobre la, 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 la revolución francesa, ¿ya? A ver, Revolución Francesa, en tres minutos. A ver, vamos a ver, aquí tengo uno que es fácil. Ah, en 14 minutos, miren, uno de 14 minutos. Ok, voy a compartir pantalla para ver un poco sobre la Revolución Francesa y puedan escuchar, ¿ya? Y más o menos para que ustedes puedan hacer su resumen, ¿ok? Porque la tarea de... La tarea de esta semana, de hoy, es hacer un resumen de la Revolución Francesa. ¿Ok? Vamos a compartir. Me avisan si ven. Como un resumen, profe. Ahí vamos a ver un ratito. Ahora te explico. ¿Ok? Mi, mi su compar... No, profe, su su, su... su... ¿Cómo se dice? Su pantalla se ve borrosa y no muestra... Solo muestra el PowerPoint. A ver. Dejar de compartir. Y ahora sí voy a compartir. A ver, es esto. ¿Ahora sí lo ven? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me avisan? Sí. 
Okay. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII, nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776, las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por tres sectores sociales llamados estados. El primer estado era la iglesia, no pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la décima parte del producto de sus cosechas. Solo la iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía la burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina muy altanera pronunció la frase, pues que coman pasteles. Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al estado en bancarrota y convocar en 1788 los estados generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba los dos primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los dos primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. Dos nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. 
Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los... De Disney. Mi nombre es Raya. Esta es la historia. ¿eh? Raya y el último dragón es una de las películas... Ok. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Si sí, ustedes pueden apreciar en este momento, ya mira todo lo que ha pasado ya en Francia solo, solo por no eh, saber administrar el presupuesto, ya. Y como se dice, esa, la historia de la Revolución Francesa en sí es bien, bien larga, ya, pero, pero con el video que les estoy mostrando, ya, que ha ido hasta la mitad, porque si paso los 14 minutos, la clase se me, se me va también, ya, si en caso, si en caso lo quieren terminar de ver, a ver, espérate un ratito, a ver. A ver, participa. Y a ver, vamos a colocar, por si acaso, ahí. El. Okay. Hay que, voy a colocar en el esto. En el chat he colocado el video, si en caso lo quieren terminar de ver. Ya. Si en caso lo quieren terminar de ver. En el chat. Está, ok. Bien. Entonces, una vez visto, vamos a continuar. Ya. Vamos a ver a Juan Vizcardo Guzmán. Bueno, eh, Juan Vizcardo y Guzmán nacen en Arequipa en 1748 y muere en Londres en 1798. Bueno, es un pensador activo, influye mucho en la época, principalmente los representantes de la corriente separatista. Luego de ingresar a la Compañía de Jesús, realiza sus estudios eclesiásticos en Cusco, pero con la expulsión de los jesuitas en 1767. Para eso va a viajar a Europa, donde escribe la célebre carta a los españoles americanos en 1799, de los cuales en esta carta, ya en esta carta dirigida al rey de España, ¿qué es lo que hace Juan Pablo Vizcardo y Guzmán? Le relata todos los hechos y acontecimientos que hacen los españoles en América. Ok, el texto dirigido a los criollos en América en el que afirma que el nuevo mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra. Eso es lo que dice Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. José de la Riva Agüero nace en 1880, 1783 y muere en 1851. Es un precursor de la independencia que nace en Lima, en mayo. Eh, llega a organizar una conspiración de los oratorinos para derrocar al virrey Abascal. Pero en, 1910, en 1816 escribió el manifiesto de los 28 causas, donde explica razones para la independencia. En 1823 se convierte en el primer presidente del Perú, pero también 
es el ser derrocado, porque lo derrocan, lo sacan, viaja a Bélgica, porque sabía que si se quedaba aquí lo iban a matar, regresa en 1831 y fue elegido diputado de Lima. En 1833 fue desterrado por el presidente Gamarra a Ecuador y en 1835 por Salaberry a Chile. En 1838 fue nombrado por Santa Cruz como presidente del estado norperuano, pero muere en Lima el 21 de mayo de 1851. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. Y la actividad de esta semana vas a realizar el resumen sobre la Revolución Francesa. ¿Ok? Voy a dejar de compartir. Preguntas. O yo te pregunto. Las preguntas del libro. Vamos al libro también. Ahora, el libro es la otra semana. Porque no podemos hacer librito porque está separado en dos partes. Ok, está separado en dos entonces, partes. Va, entonces no va a dejar tarea o sí va a dejar. Ahora, no. Rosario, y luego le vuelvo a decir, Rosario, la tarea es, va a, va a ser tarea. un resumen, un resumen de la Revolución Francesa. Esa es la tarea de esta semana. Ok, esa es la tarea. Los resúmenes, peor los resúmenes y la biografía, solo que los resúmenes son más. Pero, 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 ok, dime Rosario. Lo, lo, lo hacemos en Word. Como quieras, puedes hacerlo en Word. Te lo, a Ay, ver, no, no, y se lo, Word. Reco se lo recomiendo a todos. Yo no quiero, muchachos, así sinceramente, yo no quiero un copia pega del internet, por si acaso. Puedes fijarte en internet, sí, puedes ver un resumen del internet de, de, este, de la Revolución Francesa, sí. Lo que yo quiero es que tú Profe. lo leas, un ratito Raúl, Profe. lo que yo quiero eh, lo que yo quiero es que tú leas y con tus propias palabras me interpretes lo que es para ti la Profe. Revolución o sea, Francesa. Lo en Word, pero lo Profe. En Word. Es, dime Raúl, a ver. ¿Va a ser en Word o va a ser escrito? Dame, eh, para hacerlo más fácil para ustedes en Word, pero como yo te explico, háganlo en Word, presenten en Word, pero yo no quiero un copia y pega del Internet. Eso es lo que yo te estoy tratando de decir. Persona que me hace un copia y pega del Internet, la nota no vale. No vale. Yo necesito de que tú leas... Y lo que entiendas, lo coloques en Word, ¿ya? Y yo poder leer, ¿ok? ¿De qué me vale que tú vayas a internet, me copies unas cuatro o cinco hojas del resumen y cuando yo te pregunte en X motivos en el examen, te pregunte sobre la revolución, no sepas nada. No me... No este... No tiene sentido de que yo te deje esa tarea y que tú vayas a internet, lo jales, copias y pegas, y pum, y listo. No. Léelo, y lo que tú entiendes, me lo pones. Ahora, Jaslyn dice, no quiero leer. Jaslyn, tu, tu micro está apagado. Es obvio que no te voy a escuchar cuando gritas. Preguntas, ahora sí. Dudas. Voy a buscar en Google un resumen, pero no lo voy a buscar. Claro, yo no te estoy diciendo... ¿La tarea también podemos hacerlo escribiendo? Lo puedes hacer escribiendo, lo puedes hacer en Word, como tú desees, pero tienes que hacerlo. Y acuérdate Perfecto. que la entrega es hoy. Hoy hasta las... Sí, hoy, María Pant. Hoy hasta las 11.59 de la noche. ¿Ok? Profe, pero... Pero... Eh, si lo ponemos en el juego Word, lo tenemos que imprimir. 
Claro, lo imprimes y me lo mandas en foto. Pues así, oh, igual no, como no, siempre. No, 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 la plataforma, la plataforma. La plataforma me lo puedes mandar. ¿Resumen de qué? Para poder enviarlo. De la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, mi querida María Panta. Uh -huh. eh, la diapositiva ya está en la plataforma. El video de las 13 colonias también está en la plataforma. La tarea también está en la plataforma. Está para subir. Voy a poner, no, no bueno, no lo voy a copiar, pero voy a hacerlo y, voy a, y las partes importantes las voy a poner de amarillo. Amarillito, amarillito. Podría ser también, pero léelo, porque al final, si yo te pregunto. Sí, ahí en la Revolución Francesa decían que cortaban la cabeza. Sí, les cortan la cabeza. Lo bueno es que no, no hay fotos de eso, porque si no, ya sería. Ay, ya sería el. Sería bacán, de sí, claro. Decapitados. Mm, toda la cámara sangrada. Si es que, si es que yo. Si es que más no me acuerdo, creo que a María Antonieta la decapitan. Sí, la decapitan. La decapitan, la decapitan. a Por María no darles, O sea, porque a, a algunas personas le decían, ¿cómo? Pastel, así. Y ellos claro. no tenían dinero para comprar pan, así. Exactamente. Sí, la decapitan. Sí, acabo de acordarme. Así. La decapitan Profesor. a María Antonieta. Dime, hijo. Profesor, perdóneme si me salí. Es que ah, mi no internet me está yendo un poquito mal. No, no te preocupes. No te preocupes, Rosario. No te preocupes. No le perdonamos. No te preocupes. Ok. Bien, dudas. No hay dudas. Hago preguntas. No. Este, mi querido Chipoma, ¿cómo estás? ¿Qué dice de las vacaciones? Bien, muchachos, no hay preguntas, ya comienza el segundo bimestre, ya hemos comenzado con fuerza, por favor, por favor, se le pide, bueno, eso no es a los que entregan tarea, ¿no? a los que no entregan tarea, entreguen las tareas, mire, el segundo bimestre, Personas que no, han, no me han estado entregando tareas, el primer bimestre han salido con B, y algunos con C. Yo, no, y yo, y yo, yo, les, yo les avisé. Mira, hasta el último, yo, hasta el último yo he esperado para que entreguen tarea a aquellos que no han entregado tarea. Yo, 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 yo se lo voy a enviar. Yo le mando la completa. A ver, escuchen. Yo se lo voy a enviar. Ya. A ver, escuchen. A ver, escuchen. Notas, a ver. Tareas del primer bimestre ya no, ya se cerró. Estamos en el segundo bimestre. Así que traten en lo posible de enviar las tareas a partir de ahora del segundo bimestre. Acuérdense, acuérdense también, muchachos, que se los vuelvo a decir, yo no reviso este mismo día, pero, pero hay momentos que sí, si me da tiempo. También les digo de que, por decir... Eh, si sí, llega a ser 11 y 59 de, de hoy día, si pasa a las 12, ya no puedes enviar tarea. ¿Por qué? Porque se cierra. Automáticamente el programa se cierra y ya no puedes enviar tarea. Así que automáticamente esa ya no te la acepto. El primer bimestre te la aceptaba porque, en fin, pero ahora el segundo bimestre ya no. No entregas tarea, reviso, ya. Señores, padre, familia, estos son los alumnos de que no han entregado tarea el día de hoy. Pa, 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 pa. Mando nombres y se acabó. Ya, ahí ya. Cosa de ustedes se la arreglan, ya saben con quién. Okay. ¿Quiénes son los que no envían tarea? Ya, cada uno sabe. Yo no tengo por qué estar mencionando quiénes no han entregado tarea. Yo en enviar tarea, Ahora, ahora, también. Cuando entreguen tarea, fíjense, fíjense que me están enviando la tarea correcta, que ha llegado, porque hay veces no llega. Tú dices, ¿me ha llegado? No, me le he mandado, profesor, y no ha llegado. Yo no lo tengo registrado. Tengan cuidado, ¿ok? Ok, bien, Rosario. Ah, eso sí pasa, profesor. 
Sí, pasa. Es que yo también yo lo pasé en, en biología. La primera yo estaba vez, en la primera en vez, tarea, pero al final sabe. no se había enviado. Así no, que lo envié y no salía entregado. Día. Tuve que sí, así, así me apareció a mí también. Tuve que aprender a enviar tarea. Ok. Tracy, más tarde le contestas, hija, más tarde. Ahorita no, dile que estás ocupada, que estás conmigo en mi clase. No, dile. En mi clase, no. ya, por favor. ¿Qué mensaje, bro? Ah, un mensaje. Novio, dile que te mensaje novio. más tarde, hija, ahorita es no. Novio. Ahorita, como se dice, ahorita estás en mi clase. Es mía novio. de mí, mía de mí, ¿ok? Sí, Jordi, está también con la oreja parada. Y, Muy bien. y no hace nadie más su clase. La oreja parada, propio. Yo no tengo oreja, a mí me tengo audífonos. Ah, ya. No, pero estás escuchando atento a ver qué, qué dice Tracy, ¿no? No, Ahí. yo estoy mirando un video de YouTube. Ah, ya. Ok, Yaslin está muy callada el día de hoy, porque siempre le gusta estar preguntando, qué raro, al menos, algo le ha pasado, algo le ha porque pasado. Ahorita, ahorita estuviera haciendo un, un bullón. Sí. Ah, es porque el micro está apagado, ok. Bien muchachos, ok, dejo para que hagan su resumen, por favor. Profesor, una pregunta, ¿puede leer la tarea? No. En la diapositiva está, hija, la hazme un resumen de la Revolución Francesa. ¿Ah? Es mucho. ¿verdad? O sea que tienes que leer, sí, tienes que leer mucho, sí. Y has tenido una semana de relajo. Ahora sí, sí te toca yo, leer. Yo estuve, yo estuve durmiendo. Ok. Muy bien, Muy bien muchachos. Hasta luego. Dejo para que Hasta ustedes... Hasta luego. Encontré la foto que propuso en el PDF. Ay, qué chévere. Cuando, es, qué cuando son, qué cuando son libros... De la Revolución Francesa. Ah, ese es... No, eh, eh, en el libro no está. ¿Y cómo se pone el perfil de una tarea? En el libro no está, muchachos. Profesor. Pero sí lo menciona. De... Está en el cuaderno. Eso está. Las preguntas se hace la otra semana porque yo no he terminado el tema. El tema se ha dividido Entonces, en dos partes. Profe, ¿y cómo me toca exponer a, a Yasmin y a Vasco? Ay, sí, no, gracias por hacerme acordar. De nada, profe. Profesor, yo estaba a punto de... Yo, yo cuando dije... Ay, Adrián, no, 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 ya pasó, ya no, ya no, profe, ya gracias, pasó. Gracias por ya hacerme pasó. acordar. De nada, profe. Acá, lo, acá lo tengo. Su exposición de la ¿Sabes? ¿Sabes que si has hecho acordar al profe ahora se va a... Mira, como yo le dije, ahora ya no me debe de dejar de exponer a mí. El día fumador, ok. El día de no ¿Qué fumador. ¿Qué pasó, profe? Ya estamos diciembre. Ya no, ya no. Es la sí, otra semana. No, tienen que hacerlo. El profesor ver, se lo mandó y tienen que les cubro algo después. A ver, sí, es la otra semana. Oh. En la otra semana. La otra semana, Yaslin y Vasco al mismo tiempo. Vasco y Yaslin al mismo tiempo. Tú vengas a tener tiempo, profe. Sí. A mí me toca. En vivo va a ser, profesor. En vivo, sí. Vivo tiene que ser, porque muerto no me sirve la exposición. Si me toca a mí. Si me toca a mí. A ver, un ratito. A ver, un ratito. A ver, un ratito. Vasco era. A ver, vamos a ver. El día del trabajo. Profesor. Que ya pasó la semana Profesor. pasada, ha sido. Y. Y, 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 Yaslin. ¿Estás ahí, Yaslin? No, no está. Se escapó, pero se fue corriendo ya, bueno. por la ventana. Vasco, el día del trabajo, ¿ya? Acuérdate, el día del trabajo. Yaslin, el día del padre. Vasco, Vasco ¿y cuándo? Y, ¿Y qué vas a. ¿Y a quién vas a elegir para que exponga? Sí, por chismoso. Dime, Yasmin. No, qué malo. Ah, el malo eres tú. Malo, eres tú que me estás eligiendo. ¿no? No, no. Me estás acusando. Voy a pirar. Ok, acusando, muchachos. Bueno, no, no. Eso les pasa a las personas que se van a acordar de las tareas. Muy bien. Te voy a decir a mi abogado. Ok, muchachos, nos si no vemos hasta el día viernes. El día viernes. No, profe. Nos vemos, muchachos, hasta el día viernes. Nos toca los lunes y los viernes. Profe, ¿no nos toca los miércoles también? No, que solamente son dos cursos. Ay, perdón. 
repaso? ¿Cuál repaso? El repaso solamente se hace cuando vas a dar examen, hija. En serio, ya me equivoqué, perdón. Ah, ya se confundió. Ya. Ya Bien, se muchachos, confundió. nos vemos el día viernes en geografía. Bye, cuídense. Chao. 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 Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego. Ah, el resumen, perdón. Hasta el resumen. <ríe>